Yes. So, priority like yes. Katara Shuni Apna Bazelakasana. Munochi আশা করছি আপনি অনেক ভালো কিছু শিখতে পারবেন ভালো কিছু পাবেন ইনশাআল্লাহ তো আপনাকে প্রথম যেটা করতে হবে মেন্টালিটিটাকে পজিটিভ নিয়ে আপনি আমার ভিডিওগুলো দেখুন অনেক ভালো কিছু শিখতে পারবেন বন্ধুরা আমি আজকে মূলত যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো আমি দীর্ঘ প্রায় 12 বছর ধরে গার্মেন্টস ট্রেডের প্যাটার্ন সেকশনের সাথে সম্পৃক্ত আছি কালের বিবর্তনে আপনারা জানেন যে প্যাটার্ন এমন একটা ডিপার্টমেন্ট গার্মেন্টস যেদিন থেকে শুরু হয়েছে সেদিন থেকে গার্মেন্টস পৃথিবীতে যতদিন থাকবে ততদিন এই প্যাটার্ন ডিপার্টমেন্টটা ছিল আছে এবং থাকবে টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং একটা কোম্পানির হার্ড বলা হয় কেন হার্ড বলা হয় সেটা বিস্তারিত বর্ণনা আমি অন্য অন্য ভিডিওতে বলবো ইনশাআল্লাহ বা অনেক সময় so, I am going to ask you 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 কাজ নেই you একজন জ্যাকেট অপারেটরকে বা একজন জ্যাকেটের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি ব্যক্তিদেরকে যে ধরনের স্যালারি কোম্পানি প্রোভাইড করছে তার থেকে প্রায় দ্বিগুণ স্যালারি প্রোভাইড করছে যারা ব্রাভা নিকাস নিয়ে কাজ করছে তাহলে কেন এই ভেরিয়েশন এটা নিয়ে আসলে একটা জানার কি ইচ্ছা আপনার ভিতরে আসে না যে কেন বেশি ব্রাভিতে আসলে কি আছে আসলে কি আছে সেটাই আমি আলোচনা করব মূল বিষয় হলো আমরা যখন প্যাটার্ন বা যখন আমি আমি লাস্ট আমি শুরু থেকে আমি গার্মেন্টসের শুরু থেকেই প্যাটার্নের সাথে সম্পৃক্ত আছি এখন পর্যন্ত প্যাটার্ন নিয়ে কাজ করছি ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে হয়তো যতদিন কাজ করব প্যাটার্নের সাথে অন্তত সম্পৃক্ত থাকব যেখানে যাই তাতে তাতে যাই করি না কেন যেহেতু প্যাটার্নটাকে আমি মনে প্রাণে গ্রহণ করেছি বিকজ টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং হার্ড অফ দা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি অন্যান্য দেশে বিশেষ করে ইউরোপ আমেরিকাতে যারা প্যাটার্ন নিয়ে কাজ করতে করতে একটা ভালো পর্যায়ে চলে আসে তাদেরকে আর প্যাটার্ন মাস্টার বলে না তাদেরকে বলে প্যাটার্ন টেকনোলজিস্ট এখন প্যাটার্ন মাস্টার এবং টেকনোলজিস্ট এর ভিতরে কিছু ডিফারেন্স রয়েছে কিছু পার্থক্য রয়েছে প্রথমত যখন আপনার আমরা জানি যে গার্মেন্টসে প্যাটার্ন মাস্টার বলা হতো ঠিক সেম কাজটা যখন আমরা সফটওয়্যারের মাধ্যমে করছি কালের বিবর্তনে বা বর্তমানে যে কম্পিটিশনের যুগে কম্পিটিশনের সো অননন ফ্যাক্টরিদের সাথে টিকে থাকতে অর্ডার নিতে হলে বা কোম্পানিকে प्रॉफिट নিয়ে আসার জন্য যে কাজগুলো করতে হয় তখন সফটওয়্যারটা ব্যবহার করতে হয় বিকজ নিখুত ভাবে কাজ করতে হলে সফটওয়্যারে কোনো বিকল্প নাই এখানে ম্যানুয়ালি হয়তো কাজ করা যায় ম্যানুয়ালি চাইলে একজন প্যাটার্ন মাস্টার একটা কোম্পানি দুইটা একটা বায়ার দেখতে পারে বাট এই প্রতিযোগিতাপূর্ণ অবস্থাতে টিকে থাকতে হলে সফটওয়্যারে কোনো বিকল্প নাই এই এই দ্বারা বাইকো তাই সারা ওয়ার্ল্ডে অনেক অনেক ধরনের সফটওয়্যার ইতিমধ্যে বের হয়ে গেছে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রায় 10 লাখ 20 লাখ টাকা খরচ করেও সফটওয়্যার মানুষ কিনে নিচ্ছে কোম্পানি প্রোভাইড করছে তো এনিওয়ে আমরা ওদিকে যাচ্ছি না তো আমি মূলত যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি প্যাটার্ন টেকনোলজিস্ট এবং প্যাটার্ন মাস্টারের ভিতর যে কি ধরনের ডিফারেন্স বা কি পার্থক্যটা রয়েছে প্যাটার্ন মাস্টার এবং প্যাটার্ন টেকনোলজিস্টের ভিতরে আসলে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে বা প্যাটার্ন মাস্টার প্যাটার্ন টেকনোলজিস্ট হওয়ার যে যোগ্যতা কি খুব প্রয়োজন সেটা নিয়ে আমি মূলত কথা বলছি সেটা হলো প্যাটার্ন গার্মেন্ট সেকশনে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ পণ্য উৎপাদনের একদম জিরো থেকে ফিনিশিং পর্যন্ত অর্থাৎ অর্ডার নেয়া থেকে শুরু করে ফিনিশিং পর্যন্ত সবগুলো কাজ একদম ভালোভাবে জানতে হবে একজন প্যাটার্ন টেকনোলজিস্টের अदरवाइज তিনি কিন্তু চাইলেও কোথাও কোনো প্রবলেম হলে সলিউশন দিতে পারবে না অর্থাৎ একজন প্যাটার্ন টেকনোলজিস্টকে শুধু সুন্দর করে প্যাটার্ন করে দিয়ে হাত গুটিয়ে থাকলেই হচ্ছে না তাকে করতে হচ্ছে কি প্রতিটা জায়গায় তাকে ফলোআপ রাখতে হচ্ছে কোথাও কোনো প্রবলেম হলে তিনি এর সলিউশন দিচ্ছেন তো এই সলিউশনগুলো যখন দিতে পারে তখনই তাকে প্যাটার্ন টেকনোলজিস্ট করা হয় 
আর একজন প্যাটার্ন টেকনোলজিস্ট অন্যান্য ফ্যাক্টরিতে সাধারণত প্যাটার্ন ম্যানেজার বলা হয় এবং বিদেশে সাধারণত ম্যানেজার প্যাটার্ন ম্যানেজার নামে আসলে কোনো পোস্ট সাধারণত তারা দেয় না তারা প্যাটার্ন টেকনোলজিস্ট করে দেয় একজন প্যাটার্ন টেকনোলজিস্ট মানে একটা ডিপার্টমেন্ট তিনি সম্পূর্ণ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি দেখছে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি দেখছে কিভাবে একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সরাসরি বাইরের সাথে কথা বলে ফিট করা থেকে শুরু করে সব কিছু সে বাইরের সাথে টেকনিক্যাল বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে তো যে কথা বলছিলাম এখন একজন প্যাটার্ন টেকনোলজিস্টকে তাহলে একটা ফ্যাক্টরি কিছু বিষয় ছাড়া অর্থাৎ এইচআর অ্যাডমিন বা এইরকমের রিলেটেড যে বিষয়গুলো অর্থাৎ পরোক্ষ যে কাজগুলো হচ্ছে অ্যাকাউন্টস যেগুলো প্রত্যক্ষভাবে প্রোডাকশনের সাথে সম্পৃক্ত নয় এগুলো ছাড়া বাকি সবগুলো সম্পর্কে তাকে একদম সুদক্ষ একটা ধারণা থাকতে হবে তো এগুলো করতে গিয়ে আমি লাস্ট প্রায় চার বছর ধরে আমি এই লিমজুরির সাথে সম্পৃক্ত আছি এখানে করতে গিয়ে শ্রীলঙ্কার টিম হংকংয়ের টিম ইউকে টিম ভিয়েতনামের টিম এবং এই চারটা টিমের সাথে আমি ম্যাক্সিমাম বেশি সময় কাজ করি এবং এম এন এস যে টিমটা অর্থাৎ আমাদের বায়ারের টিম যেটা বায়ার টিম বলতে তারা হলো ইউকেরই একটা টিম ইউকের আর একটা বায়ার টিম তো তাদের সাথে সরাসরি কাজ করতে গিয়ে চার বছরে আমি যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছি আলহামদুলিল্লাহ আমি কিছু শিখতে পারছি হয়তো বা প্রথম যখন আমি কাজ শুরু করি বা কাল যখন প্রথম শুরু করি তখন মনে করতাম যে এটা কোনো ব্যাপার না ইজি আমি করতেই পারবো বাট এটা খুবই সহজ বাট যত দিন যাচ্ছে তত মনে হচ্ছে যে প্রতিনিয়ত আমি নতুন কিছু শিখছি আসলে এর ভিতরে অনেক কিছু রয়েছে অনেক টাইপস এর বেড়া রয়েছে এই চার বছরে আমি প্রায় এক হাজার প্লাস এক হাজার প্লাস স্টাইল ডেভেলপ করেছি এমন কি ফর্চুনেটলি আমি প্রায় তিন শুরু স্টাইলের উপরে প্রোডাকশনও করেছি ইনশাল্লাহ তো এইগুলো করতে গিয়ে যে প্রবলেম ফেস করেছি বা যা যা আমি প্র্যাকটিক্যালি শিখেছি আমি তার আলোকে কিছু কথা বলবো আর সেটাই নিয়ে আজকের আমার এই লোচন বন্ধুরা আমি মূলত কেন এই কথাগুলো বলছি আমার বেনিফিট কি হয়তো কেউ বলতে পারেন যে আপনার বেনিফিট কি কেন আপনি তিন বছর ধরে শিখে এভাবে আধা ঘন্টা এক ঘন্টা দুই ঘন্টার ভিতরে সবাইকে দিয়ে দিচ্ছেন আসলে আমার থেকে অনেক বড় বড় জ্ঞানীরা বাংলাদেশে আছে অন্যান্য দেশেও ছিল তারা তাদের জ্ঞান নিয়েই কিন্তু কবরে চলে গেছে সুতরাং আমিও যে কবরে চলে যাব না তার কিন্তু কোনো গ্যারান্টি নাই এমনও হতে পারে কালকে আমি মারা গেলাম আমার জ্ঞানটা আমার মধ্যে হয়ে গেল অনেকে হয়তো চিন্তা করে আমি আর একটু শিখি আমি আরো বেশি শিখে তারপর শেখাবো আসলে আমি সেই সময়টা নিতে চাচ্ছি না কারণ আল্লাহ হয়তো আমাকে সেই সময় নাও দিতে পারে যে আমি আরো শিখবো আরো শিখবো তারপর শেখাবো হয়তো আমি শিখতে 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 একটা সময় অনেক কিছু শিখে ফেললাম তারপরে আমি ঠিকই চলে গেলাম কি লাভ হলো তাই আমি চাচ্ছি আমাদের পরবর্তী জেনারেশন যাতে করে কোনো খারাপ কাজের দিকে না গিয়ে ভালো কাজ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ গার্মেন্ট স্টাইলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ এই প্যাটার্ন টেকনোলজিস্ট এইটা যাতে তারা করতে পারে এই এই ধারাবাহিকতায় আমি যতগুলো লেছন তৈরি করেছি প্রতিটা আসলে একবারে যদি সবগুলো বলি আপনাদেরও ধৈর্য ধরবে না আর আমারও এত কিছু বলা সম্ভব হবে না তাই আমি চাচ্ছি ছোট ছোট লেছন আকারে অর্থাৎ এক একটা ডিপার্টমেন্ট অনুযায়ী আলাদা আলাদা লেছন করে করে ইনশাল্লাহ আমি সবগুলো আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করবো আর আজকের ভিডিওতে থাকছে একদম প্যাটার্ন টেকনোলজিস্ট হতে হলে কি কি বিষয় জানা দরকার সেই একটা সূচি এবং পরবর্তীতে প্রতিটা সূচি অনুযায়ী আমি একটা একটা করে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ সাল্লাহ তালা আমাকে যদি হায়ার দান করেন তো বন্ধুরা আমি হয়তো একটু বেশি কথা বলছি আপনাদের কথাগুলো শোনার ধৈর্য নিয়ে শুনলে আপনারা ভালো কিছু শিখতে পারবেন আমি আপনাদেরকে দেওয়ার জন্যই বলছি হয়তো আমি থাকবো না কিন্তু আমার এই কথাগুলো থেকে যাবে আমার এই আমি যতটুকু শিখেছি এই শেখাগুলো থেকে যাবে আমি এক একজনের থেকে একটু একটু শিখেছি অর্থাৎ আজকে হংকং টিমের সাথে কথা বলে একটু শিখেছি আজকে ইউকে টিমের সাথে কথা বলে একটু শিখেছি আজকে শ্রীলঙ্কা টিমের সাথে কথা বলে একটু শিখেছি আমি সবগুলো শেখার সমন্বয় আমি আপনাদেরকে দিচ্ছি যেটা চাইলেও আপনি কিন্তু এক জায়গা থেকে এভাবে নিতে পারবেন না আর আমি যেটা বলছি যেটা ওই বই পড়ে নয় যে আমি বই পড়ে পড়ে দেখে দেখে ওইভাবে শিখেছি না প্র্যাকটিক্যালি যে যে প্রবলেমগুলো ফেস করেছি বা যেভাবে সলভ করেছি বা আমার সিনিয়রদের যেভাবে সলভ করতে দেখেছি আমি সেইগুলো নিয়ে আপনাদের সাথে সরাসরি কথা বলবো তো আজকে আর এভাবে কথা না বাড়ি চলুন আমরা সবাই স্ক্রিনে চলে যাই
বন্ধুরা আমরা প্রথমে যেটা শিখতে চাচ্ছি সেটা হলো যে আমরা জানি শুধু একটা এতদিন জেনে নিয়ে আসছি যে ব্রা আসলে কোনো কিছুই কিন্তু হঠাৎ করে চলে আসে না এর পিছনে কোনো না কোনো একজন এর পিছনে থাকতে হয় কখন এবং কোথায় কিভাবে ব্রা আবিষ্কার হলো সেটা নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব আমাদের প্রথম লেসন প্রথম লেসনটা হলো ইন্ট্রোডাকশন অফ इनकुलूड हो ফ্যাশন ক্লথের সাথে সম্পৃক্ত হলো আমি সেটাও বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ এই প্রথম পর্বে দ্বিতীয় পর্বে আসবো হোয়াই ওমেন্স ওয়ার ব্রা মহিলারা কেন ব্রা পরে হ্যাঁ হয়তো আপনি আমি যদি কেউ আমাদের কাছে কেউ যদি কোয়েশ্চেন করে যে বলেন তো মহিলারা কেন ব্রা পরে আপনি বলবেন ফ্যাশন করে ভাই ফ্যাশনই যদি হতো তাহলে একজন মহিলা বোরকা পরে বোরকার নিচে ব্রা পড়তো না তাহলে বোরকার উপরেই পড়তো যদি ফ্যাশন হতো তার মানে কি কিন্তু ফ্যাশন নয় অনেক কিছু জানা আছে কেন করছে এখানে এই পর্বে আমি আপনাদের সাথে চিত্র সকার প্রতিটা আমি আবার বলছি প্রতিটা পর্ব আমি এটা আলাদা আলাদা পর্ব করবো কারণ একসাথে যদি সবগুলো করি অনেক বড় হয়ে যাবে আর এত সময় ধৈর্য নিয়ে আমারও বলতে ইচ্ছা করবে না আপনারা শুনতে ভালো লাগবে না শুধু আজকের ভিডিওটা একটু বড় হচ্ছে কারণ আমি সবগুলো সূচি এখানে দিয়ে দিচ্ছি তো ব্রার এই পর্বে क्षति होते ना पड़े टेक्नोलॉजिस्ट विभिन्न देश छवि कत रही मन करते मात्र विस्तारित बार चेस्ट कर पार्ट्स 
কত ধরনের পার্স রয়েছে কোন পার্সের কি নাম অর্থাৎ এই পাশের যে প্যাটার্নটা থাকে এটাকে কি নাম বলে এই পাশেরটাকে কি নাম বলে উপরেরটাকে কি নাম বলে পিছনেরটাকে কি নাম বলে প্রতিটা পার্সের নাম আমি ছবি সহ বিস্তারিত বলার চেষ্টা করব এই পর্বে বন্ধুরা এর পরে যেটা বলবো সেটা হলো ফেব্রিক্স অ্যান্ড কম্পোনেন্টস ফেব্রিক্স অ্যান্ড কম্পোনেন্টস যদি বলতে হয় সেক্ষেত্রে প্রথমে বলি হয়তো আপনি আমি মনে করতে পারি যে একটা ব্রাতে আর কতটুকু ফেব্রিক্স আছে এই সামান্য একটু ফেব্রিক্স বাট আমরা যখন প্র্যাকটিক্যালি কাজ করব তখন দেখবেন যে একটা ব্রাতে কত ধরনের ফেব্রিক ইউজ করা হচ্ছে ইভেন আমি এখন পর্যন্ত দেখেছি একটা ব্রাতেই আট ধরনের ফেব্রিক ব্যবহার করা হয়েছে অত অথচ ব্রাতে কিন্তু ফেব্রিক আছে এতটুকু ওই এতটুকুর মধ্যেই আট ধরনের ফেব্রিক ব্যবহার করা হয়েছে এই ফেব্রিক এবং কম্পোনেন্টস আপনারা জানেন যে এই যে ব্রাতে থাকে বিভিন্ন ধরনের কম্পোনেন্টস থাকে এই যে বিষয়গুলো কম্পোনেন্টস কাকে বলে এবং কত ধরনের কম্পোনেন্টস থাকতে পারে কম্পোনেন্টসগুলো নিয়েও আমি ছবি সহ আলোচনা করছি সবাই পড়ে বন্ধুরা এরপরে যেটা হলো ওয়ার অ্যান্ড ব্লু প্রিন্ট উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর অল প্যাটার্ন টেকনোলজিস্ট কেন এটা ইম্পর্টেন্ট দেখুন ব্লু প্রিন্ট ব্লু প্রিন্ট কথাটা নিয়ে আগে বলি আমরা যারা সফটওয়্যার ব্যবহার করে প্যাটার্ন করছি গ্রামের যে প্যাটার্ন করছে আমাদেরকে বলা হচ্ছে প্যাটার্ন মেকার কেউ বলছে প্যাটার্ন ডিজাইন কিন্তু যখন কোনো হার্ট কোনো শক্ত বস্তু ডিজাইন করা হয় ফর এক্সাম্পল সফটওয়্যার ব্যবহার করে যখন কেউ বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনে ডিজাইন করে তাকে আমরা বলি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ফর এক্সাম্পল আমাদের এই যে সফটওয়্যার লেকটা সফটওয়্যার আমরা আমি এখানে ইউজ করছি বা এই লেকটা সফটওয়্যার ব্যবহার করে কিন্তু বিমানের নকশা করা হচ্ছে যখন বিমানের নকশা করা হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে ব্লু প্রিন্ট যখন কোনো কার্ড কার্ড দিয়ে একটা ডিজাইন করা হচ্ছে সেটার নকশা করা হচ্ছে ওটাকে বলা হচ্ছে ব্লু প্রিন্ট কারণ কোনো সবচেয়ে বড় কথা সহজ কথা যেটা সেটা কোনো হার্ড বস্তু ডিজাইন করা হলে ওটাকে বলা হয় ব্লু প্রিন্ট আর ওয়ারটা হলো এক ধরনের মেটাল এটা ব্যবহার করা হচ্ছে আমাদের আমরা যখন ড্রা বানাই ব্রাতে এই ওয়ারটা ব্যবহার করা হচ্ছে তো ওয়ার ব্লু প্রিন্টটা কীভাবে করা হয় এবং ব্লু প্রিন্টের সাথে ওয়ার কীভাবে পরীক্ষা করতে হয় এটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ একজন প্যাটার্ন মেকারের জন্য কোয়ালিটির জন্য ইভেন গার্মেন্টসে যারা সম্পৃক্ত আছে ব্রার সাথে সম্পৃক্ত যারা যে যেখানে কাজ করছে সবার জন্যই এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ আমি এই পর্বে ওয়ার এবং ব্লু প্রিন্ট সম্পর্কে একটি সুন্দর এবং ক্লিয়ার ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ এর পরবর্তীতে যেটা করব সেটা হলো পিইউ ফোম পিইউ অথবা ফোম কাপ আমরা জানি ব্রাতে অনেক ধরনের ফোম কাপ ব্যবহার করা হচ্ছে এখন হয়তো অনেকে মনে করতে পারি এক ধরনের ফোম কাপ বাট এখানে যে শত ধরনের ফোম কাপ রয়েছে ফোম কাপটা কোন ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে বানানো হয় কিভাবে বানানো হয় এর মেশিন কিভাবে কি এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব এই যখন আমরা পিইউ অথবা পলি ইউরিথিন নিয়ে যখন আমরা কথা বলবো তখন আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে যেটা হলো নিউ টেকনোলজি আমরা যুগের আপডেট হচ্ছে প্রতিনিয়ত আপডেট হচ্ছে এবং ব্রা ডিজাইন চেঞ্জ হচ্ছে এমনকি টেকনোলজি চেঞ্জ হচ্ছে এখন নতুন যে টেকনোলজি আসছে সেটা হলো সেলাই বিহীন শুনতে একটু অবাক লা অবাক লাগছে না কিন্তু আসলে অবাক হওয়ার কিছু নেই যুগের পরিবর্তন হচ্ছে টেকনোলজির পরিবর্তন হচ্ছে নতুন টেকনোলজি হলো সেলাই বিহীন ব্রা তৈরি করা এই মেশিনগুলো ইভেন এই বন্ডিংয়ের জন্য দেখবেন আলাদা আলাদা ফ্যাক্টরি হয়ে গেছে একটা ফ্যাক্টরির ভিতরে আছে এমনও আছে এবং আলাদা আলাদা ফ্যাক্টরি হয়ে গেছে শুধু বন্ডিংয়ের জন্য আলাদা ফ্যাক্টরি সেখানে হাজার হাজার মানুষ কর্মরত আছে এই বন্ডিংটা কি কীভাবে করতে হয় এটা সম্পর্কেও একজন টেকনোলজিস্টের খুব ভালো ধারণা থাকতে হয় আমি যতটুকু জানি ইনশাল্লাহ এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব এরপরে আসেন বন্ডিংয়ের পরে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ হলো মোল্ডিং অনেকে হয়তো শুনেছে মোল্ডিং বোল্ডিং একটা জিনিস মোল্ডিং একটা জিনিস এ তো একটা কঠিন ব্যাপার হ্যাঁ আপনারা দেখবেন যে ব্রাটা তৈরি করছি বাট কোথাও কোনো স্টেজ নেই ওকে ভালো কথা স্টেজ তো নেই বাট কাপটা যেমন থাকা প্রয়োজন ঠিক তেমনি আছে একদম সেফ সুন্দর আছে কিভাবে সম্ভব এই সম্ভবটাই হয় মোল্ডিংয়ের মাধ্যমে এখন মোল্ডিংয়ে কত ধরনের শেপ রয়েছে মোল্ডিং মেশিন কিভাবে প্যারামিটার সেট করতে হয় মোল্ডিংটা কিভাবে করতে হয় মোল্ডিং করতে হলে যে প্লাস্টিক সেলটা করতে হয় সেই বিষয়ে আমি একদম ইচ অ্যান্ড এভরিথিং পয়েন্ট বাই ধরে ধরে আমি সবচেয়ে একটা বিষয় বলি আমি যতগুলো বিষয় নিয়ে কথা বলবো সবগুলোই কিন্তু আমি প্র্যাকটিক্যালে কাজ করে বলছি কোনোটা আমি যদি শিখে শেখাচ্ছি এমনটা নয় প্র্যাকটিক্যালে কাজ করে দেখে কোথায় প্রবলেম হয় সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ 
साधारण अनुमान इवेंट 
क्लियर लिखे लिखित पढ़ान प्रतिनिधि डिपार्टमेंट लोक जो चेक कर टेक्नोलॉजी निर्दिष्ट भाव कर लैकिंग कथा नष्ट छोटे 